骗人的，能把鲜花说成牛粪，牛粪说成鲜花，能信吗？哎呦，这个你放心，我让刘谢多多在那个实名制的婚恋网上一个一个的排查，没问题的。就这些啊？您让多多查的？对呀，怎么了？您怎么想的呀？我，妈，我刚跟好人分手，我现在不想交男朋友。哎呀，为什么呀？小诺，你坐下，你坐下啊！妈妈要给你做工作。你看哈、啊，你跟好人呐、啊，和和分分分分合合多少次了，最后还是不行，走不到一块儿去。这说明什么呢？说明你们两个不合适。那既然不合适，干什么非得走一块儿去啊？我跟你说，小诺，鞋是大是小。脚最知道了，你呀、啊、就得多试几双，然后哪个舒服不就知道了吗？妈，现在不是这个问题，现在的问题是我满脚都是水泡，我什么鞋都不合适。哎呦，有水泡了！我看看，我看看。哎呀妈，你干什么呀？我，哎呀，我我就是不想穿鞋，你知道吗？我光脚舒服，我就是光脚，我舒服，你明白了吗？哎呦，小奴啊。妈跟你说呀，你这脚要真的是起了泡，你拿针把它给挑喽，把那水给放出来，慢慢慢慢，它那泡啊就没了，没了，慢慢干松了，你脚舒服了。小诺，你信妈的，妈说的一点都没错。你看，就这第一个搞水利的，它非常非常的好，我。你这么看着我干什么呀，妈？你让我很累，你知不知道？为什么呀？我真的很累。只要你开口，我就觉得累，因为我知道我每天都在说同样的话。妈，你知道吗？你让我看见了一片沙漠
，我回去睡觉了。你知道吗？我我我生你的时候难产，我我容易吗？我容易吗？我我知道你们烦我，我说什么你们也不听，可是我呢？你爸爸死得早，这家子不全弄到我身上啊！我上有老，下有小，我怎么办？女人一个人呐、啊，多不容易呀、啊，苦啊！只有我心里知道。我想告诉你们，你们谁听啊？啊！你们不懂，你们什么都不懂。别这样，别哭了，行吗？我错了，妈。我去，您让我去，我就去，行吗？准去。不过我有个条件。什么条件？你把那些人安排在一个下午，我分时段集中检问，行吗？为什么呀？妈，我工作忙，真的，我实在抽不出来那么多时间。而且这样有好处，我们面试都这样，这样速度快，有效率，还比较有选择，优秀人才才能脱颖而出嘛。行吧，小诺，我今天特纳闷儿，你怎么这么快就从了咱妈呢？我有什么办法呀？只要咱妈。一说出那句台词，我生你的时候难产，我就拿他没辙。<笑>哎，你这个东西也不贴脸上，有用吗？这个你放心，这是我们美容院最新的嫩肤技术，效果那是相当好的。是吗？还挺洋气的。瞧瞧你，除了工作什么都不懂，难怪你嫁不出去。我就奇怪了，这结婚是顺其自然的事儿吗？你们干嘛天天逼我呀？你知道吗？今年男女出生比例是一百一十七比一百，这什么概念？这就说明到二零二零年，有三千万的男人成为光棍儿，三千万呢？去哪儿找不着人呢？切，二十年后的事儿还轮得到你操心？没听说吗？四十岁的男人可以找二十岁的女人，那四十岁的女人呢？那大叔都难找。老话说的对呀，男人四十一枝花。你看你大姐夫没？那太有市场了，简直。你知道他手底下人都怎么叫的吗？怎么叫？啊？妹妹多。哎，对对对，好的好的，一定要搞好。电动调频是我这次点睛之笔。哎，哎呀，你们都尽量搞上去，我的尾款就 OK 了。尾款一 OK， 你们的奖金也就 OK 了啊！轻拿轻放啊，轻拿轻放。哎，哎，再往上往上往上一点，往上往上。来靠左靠左。好的好的好的。哎，神神。你怎么会来啊？我过来参观参观嘛。看来刘总的生意做得挺不错的呀。哪里呀、啊？一般般吧。哎呀，这里边蛮脏的。来，我们出去聊好吧？啊，好啊。不好意思啊，来来来来来来谢老三，终于像个女人了。我本来也是女人，有必要这样吗？当然有必要了。既然要开始，那就也有开始的样。哎呀，大美女驾到，有何指示？我哪敢有什么指示啊？这是给你的房租。哎呦，这个不急嘛，你
，你一看，早交也是交，迟交也是交。你这三室一厅，一个月才要我一千块钱，你要是这都不要，我就住的不安心了啊！你拿着。好了好了好了好了，为了让你睡个安稳觉，这个我收下了啊。哼，不对呀、啊，你不跟我讲下个月要搬走不住的吗？对呀、啊，那是下个月中下旬的事儿，那我上半个月还得住个十天八天的呢。哎呦，那那我给你减半好了。哎哎，别了别了，咱俩呀，这点钱就别推推搡搡的了，多没意思啊！我走了，不是你忙你的。不是珊珊，珊珊，哎，吃个饭吧。喝点什么，美女？一杯冰水。来，给拿杯冰水。OK。嗯，行了，就对面没大，你直接过去摇它就行了。哎呦，你忘了，你回来行吗？您的冰水怎么样？关那黑屋黑黑屋的，我们老板有病吧他。喂。喂。窗户都没有，你想吓死我呀、啊、你！不是大爷，不是谁给你放的黑屋？谁敢呢？你自己进去的，自己愿意进去的。你进的时候可高兴了，我告诉你啊，一点都没有恐惧症的感觉。我自己进去的，那可不。怎么了？我看一下这个，我怎么跟他搂在一块儿自拍呢？你我昨天晚上，我我真是一个人进那屋了吗？那你以为呢？你笑什么？这钱，这钱怎么回事啊？我钱包里就几百块钱，就这么多钱呢？我喝酒断片，我想不起来。笑什么？不是，我说你现在醒了，啊，玛莎拉蒂，富婆，都是大把现金。实际我也没想到，你怎么能堕落成这样？我堕落了？什么？我堕落成什么？到底怎么回事？你能，我拜托你能不能跟我说一下？我发现你这酒吧里就没有正常人，大白天戴个墨镜，你不怕摔着？别瞎说，要都是正常人，你在这还能混吗？我倒杯水，不，不喝酒了，光喝水。喝什么酒啊？倒杯水，加块冰，我清醒一点，我看能不能把昨天晚上事想起来。谢小姐们，你好，托尼。
结婚像工作似的，谈恋爱像面试，找哪点正规？你别胡说话。Excuse me， 欢迎光临。Coffee please。哎，你说那哥们能面试几分钟？谢小姐真是漂亮啊，皮肤特别好，看起来一点都不像三十一岁的女人。我二十九。哦。吉祥，打扰一下，你的咖啡，谢谢麦勇、啊。不像吗？就是本尊。那是我的工作照片，妈妈帮我传上去的。啊，谢小姐抽烟吗？不会。哦，那我也不抽了。你也知道。像我们这个年纪的人，家里都比较着急，没办法，都是逼着出来相亲的。各种见面，其实大家心里都清楚，都是在自欺欺人而已。谢小姐，如果不介意的话，我可以给你合张影吗？我好回去跟我妈妈交差。好，那个，那我也来一张。好。哎，谢小姐，可以把你的墨镜摘掉吗？呃，这……你这么漂亮，还是摘掉吧。来。说的就是我自己。哎，你别说话，他换了一身行装，还真挺好看，挺漂亮。哎，要不你也过去试试得了。那么好，你又赚一笔。一边去，我觉得你也可以试试，试试另外一个。我哪？是买的另外一个？嗯。那今天就先这样，我先走了。行不？一边去你。认识你很高兴，拜。今天是慢点啊，欢迎小子。你的胡子好性感呀，性感吗？很性感呀。嗯、我们一起合个影吧，合影嘞，好好，这儿，在这儿。Excuse me， 不要害怕，收我，收我。二，四四，讨厌，长发不错。哎，你怎么在这儿相亲了？我以为你到这儿来就只是工作呢。有病吧你！闪开！这怎么有病呢？相亲也没什么，挺正常的呀。刚刚那小伙子不错呀，怎么没相中啊？让人走了呢？怎么？你这是什么意思？没什么意思啊，我觉得他比较阴柔，你比较阳刚，你们俩挺挺搭的。哪儿别往哪儿待着去。我阳刚怎么了？我想你怎么了？我愿意。是啊，那小伙子是挺不错的，人家金融界的有车有房，能养活自个儿，不像有些人出卖肉体。出卖肉体？说谁呢？谁出卖肉体？这钱家是你的吧？怎么了？这里面钱挺多呀。哎，我说，干你们这行的，赚钱挺容易的吧？什么叫干我们？我们是我我干哪行呢？这大白天的，别胡说八道啊！不好意思，我的下个应聘者来了，请您腾地儿。喂，对，我是，我已经到了。好。
说你上那么倒茬吗？没事找事吗？给你一百块钱，把昨天晚上发生的事儿跟我说一下。两百，我就想知道我怎么出卖肉体了呢？这样啊，你听我说，你先回家吧，因为你昨天一直就在这儿，今天这个点儿，是吧？你不回去，丫也不惦记你了。当然不会惦记我。不回去，不回去，你在这干什么？看戏。他不是你要分开，分开就分开，你都要出来，把我还回来。小时候，爸爸，我弟，一把屎一把尿把孩子拉扯大，就想给孩子找个好妈呀，容易吗？我受不了。我一定会对你好的，嫁给我吧，嫁给我吧，我一定会对你好的。看了都是肥肉，我的呢都是肌肉。结了婚，我保证你吃香的喝辣的，要车有车，要房有房，生个闺女一百万，生个小子五百万。找那些人靠谱吗？该不会有什么变态吧？怎么不靠谱啊？那是我和刘谢多多一块在网上选的。哎呦，你还好意思说您跟刘谢多多一老一小的，挑个鬼呀、啊！真是。你说他这么晚还不回来，是不是看上谁了？跟谁看电影去了？哎呦，那怎么可能？谢小诺你还不了解呀？干一天苦力活一样，是不是？你找称心如意的这么难吗？差不多就行了。差不多就行了，你怎么不差不多就行了？到现在还单着，我就是不容易。那我不是等酸菜呢吗？酸菜都走十多年了，你还等他？十多年怎么了？酸菜给我留下的记忆就够我活了，嗯，哥一点都不寂寞。给你留下什么记忆呢？啊，除了一口东北话，什么都没给你留下。老包，我说你一个上来，现在说这么一口东北话，可见这个女人让你重如有多深。你还等呢？好嘞，好嘞，不要再提你这个事情了。时候也不早了，我看你也该回去了啊。我今天也挺累的。我也是，看看没什么事儿，我就我先回去休息，好吧？不回去，你还没告诉我呢。我告诉你什么呢？昨天晚上的事儿。没钱 ，X O， 行了吧？早说呀、哎、你，咱哥们还用这个吗？你说这。我喝，我陪你喝。啊行，事情的经过是这样，就这，这样。你以为呢？不可能，绝对不可能，绝绝对对不可能。我怎么想的？谁是你怎么想的？我还想不明白呢。但是你两杯酒下肚子，怎么就抱着人家哭了？从你认识你老婆说起，到你老婆死，然后再到接丫丫一起生活，你
开公司，卖房子，你全跟人家说了，说这他是一通打了一巴掌，真的，比你留着都可。然后呢？然后，他就边哭着边就从兜里把他所有的现金都掏给你了。哦，说是你是个好父亲，嗯，他想用这点钱呢，啊，帮你度过难关，然后等你好了。我怎么着了？再然后就天就亮了，人家就开上去，马上拉地，你走了。我再然后天就亮了，开车走了。是啊，还好嘛。这个我怎么听这么不真实呢？不真实？你认为什么是真实？谢小姐，谢小姐，这不逗人玩吗？看来啊，我有时候虚幻一些，要比真实美好。我认真相亲，且所言不虚。所有人均有影音存证。十三个人，六小时三十八分钟。诸位，慢慢欣赏。总而言之，言而总之，今天对我来说是一次非常有意义的体验。我突然发现，原来这个世界上有那么、那么、那么、那么多我从来没有接触过三教九流的生物。鉴于此次活动对我震撼性的教育，我决定。从今以后，你们、你们、你们、你们，不管是谁，都休想再让我谢小诺去相亲。如果让我去相亲，我宁愿回去找好人。好了，我的获奖感言，啊、哦，不对，我的相亲感言就这么多了。我要回去睡觉了。你们呢，慢慢欣赏，我相信会给你们带来一个非常愉快的夜晚。晚安 ，Good night。从明天开始，你们好好准备准备，一起干嘛？帮助谢小诺选老公。哎，嘿嘿，可以，哎，可以，可以，可以啊！可以个屁，这不是有病吗？我觉得还是蛮好的，反正小诺自己又没有时间嘛。行行了，跟你说，反正在你心里，我妈干什么都是对的。那当然了，妈那里我不好多讲的，哎，多讲多错嘛，还是老婆好啊，做什么都可以啊。嗯。老公，嗯，我想跟你说点事儿。讲。我经常去做 SPA 那家美容院，你还记得吗？记得。哎，是不是老板娘长得特别漂亮？呃，一般般了，哎，一般般了，是吧
卡里没有钱了。哎呀，我还是不说呀。哎呦，吞吞吐吐的，我又不是你妈，真是。神经病！哎，你别看了。那个老板娘呢？她的孩子要上小学，她要回老家照顾孩子。嗯，我觉得咱们多多也大了，她做的那些数学题，我都辅导不了她。明白了，你是不是想把那个店盘过来？我没这么说。蛮好的，哎，真的是蛮好的。你想啊，你每天待在家里，没有什么事情做，出去找点事情，蛮开心的嘛。可是我要是做这个的话，那谁照顾你和孩子啊？又不用你天天待在那里呀、啊，请个人帮你打理好了。我们又不靠那几个钱养家糊口，只要老婆开心那就 OK 呀、啊。这样啊，盘店那个钱老公来出，你不要后悔啊。这个世上难找我这样好的老公哎。啊！嗯帅呗，没加没加，除了帅，那就是真诚。我是用真诚打动你妈妈。那你干嘛了呀？有一次，我们好多朋友在一起吃饭、喝酒，你妈妈就喝多了，是我把你妈送回家的。就这？就这。这不是应该的吗？什么应该的？路很远的，那时候没钱打车，知道吗？多远不也是应该的吗？我妈在这瞎感动什么呀？怎么不感动啊？路上她还吐了，我还替她拍来着。<笑>就这样。那哪个男孩这么对我，我才不会感动。你当然不会感动了。你能享受到的好，爸爸都给你做了。那其他男孩再向你献殷勤，你当然不觉得有什么稀罕的了。嗯，有道理哈。哎，那我怎么能找到像老爸这样的老公呢？爸爸有什么好啊？把房子都抵押了。抵押就抵押了呗。当年写《玩具大卖》的时候啊，我们房子就回来了。当然卖不了。那你就去睡办公室呗，啥你说吧。傻孩子。哎，爸，你还记得我小时候最喜欢玩的游戏吗？你喜欢扮家家酒，当新娘子。嗯，其实现在这个也是我最大的理想。我挺羡慕谢小诺的，我觉得他有他自己的事业，还有自己的梦想，可我都不知道我该干什么
，我就是觉得，嗯，我喜欢穿漂亮的衣服，喜欢吃好吃的东西。嗯，然后以后呢，就找一个喜欢的人，办一场浪漫的婚礼，再生一个宝宝。这样我就觉得我的人生可以结束了。爸，你觉不觉得这个理想特别没用啊？其实爸爸不需要你的理想，有没有用？爸爸只想让你能活得快乐一些。其实我跟方家在一起的时候就挺快乐的。爸说的是一辈子快乐，明白吗？怎么可能有人会一辈子快乐？怎么不可能？哎，我觉得你要是和哈喽妈妈在一起的话，就会挺快乐的。干嘛说这个问题啊？干嘛？我就是觉得，哈喽妈妈她挺愿意跟你在一起的，要不然她干嘛那么长时间都不结婚啊？你哈喽妈妈。是个好女人。其实啊，有一些人啊，这一辈子注定就是朋友，这跟个性、长相、金钱都无关。我想。在一起的话，我会不会吃醋呢？你吃什么醋啊？嗯，你就觉得心情好复杂，就像要嫁女儿一样。不许笑。请人来这边重新布置办公室，咱们的危机算是正式解除了。这事儿啊，我还以为你们都中彩票了。哎，那咱们以后不就算是外企？对呀、啊，是不是要打卡上班呀？哦，你们想的真够多的了。你们真的让我有一种商女不知亡国恨的感觉。行啊，这事儿我就算给你们谋福利了。谢谢。别谢谢老板了啊！我们已经不是你们老板了，你们可以叫哈姐、叫戴哥，但是别叫老板了，记住没有？谁说的？老板，老板！我正儿八经再跟你们说一次啊，我们真的不是你们老板了，该干嘛干嘛，你们忙去吧。没事，什么没事啊？我刚才看你那背影有点落寞。哎，老戴，我刚才吧突然想的有点多。你说，咱这公司差不多也快十年了，怎么突然之间要被收购了吧？我这心里……反正总之呢，谢谢你。这么多年，要不是你，我还真不一定能撑得下来。真的，干嘛呀？这都老朋友了，还谢谢干嘛呀？太客气了。是，老朋友这么多年了，我也难得客气一把。哎呀，也只能是老朋友了。怎么弄来的呀？你想知道啊？别告诉别人啊！啊，说卖身。别开玩笑！谁说我开玩笑？没开玩笑，真的。怎么我不值这个钱啊？还是怎么着？别
正经的在那儿。对了，有件事我要请你帮忙。啊，说。过两天你陪我去趟商场呗。商场？对呀、啊。去商场干嘛呀？你不是你不是不去那种地方吗？哎呦，这事儿一言难尽，说来话长。反正你陪我去就行，到时候你就知道了啊。啊，行。喂，哎哎，谢总，哎，他在他在，嗯，好，好，好，我马上通知。好的，好的，好，好，谢总再见。哎哎哎，谢永诺，他让你一会儿去趟公司开一个玩具策划会。哎，不是，怎怎么还坐下了呢？这个时候他就马上把我叫到公司就要干活，我怎么那么生气呢？这明显的资本家榨取剩余价值，不给你留一分钟的喘息机会。哎呀，你又来了！咱们那合同不是刚签吗？而且现在是公司的关键时候，你就忍耐一下呗。是，去还得去，就不高兴。哎，一会儿啊，我就不陪你去了。然后呢，你自己注意点。我发现那谢小姐吧，性子有点急，你别跟她瞎开玩笑啊！我跟她开什么玩笑？我懒得跟她开玩笑。哎。哎，嗨嗨，你看什么呢？行了，你你可以走了，可以走了啊。像个梦游来，下一个，下一个，下一个，心眼，下一个，下一个，怎么没人呢？不是说还有二十多个人排着队呢吗？是啊，快去看看，去看看。到齐了，哎，老太太，哦，在楼上休息呢，血压有点高，下午啊受点小刺激，什什么刺激啊？行了，咱们现在开会，大家有什么想法，有什么建议，可以开始谈了。我觉得，这完全是个方向性的错误问题。咱们小诺也不差，为什么非要到网上去找对象呢？网上都是什么人啊？能找得到吗？你们都看见了，今天都来了些什么人？各种奇葩。网网上找啊？这是谁出的搜？搜都搜不来的好主意啊！哈，好好，蛮好的，蛮好的。那个今天什什么议题？还不是因为小诺相亲的事儿。妈的意思呢，是想说在家先给他把把关。谁知道来了一帮奇奇怪怪的男人。我们学校啊，最近在宣传网恋有风险，见面需谨慎。我觉得挺有道理的。有道理。有什么道理啊？网上不靠谱，婚介所不靠谱，都不靠谱。那小诺就不用谈恋爱了，也不用嫁人了。你们一个个的都是马后炮，就知道否定、否定、否定。那你们倒拿出个建议来呀、啊！我觉得咱们小诺找对象应该锁定个范围，只找精英。咱们小诺什么条件、什么性格，在座的都清楚吧？那必须是精英中的 VIP， 他才能驾驭得了他。哎，我觉得还是很有道理的哈。你想，如果我们给小诺介绍一个暴雪中国区域总经理，那简直是他百分之百同意啊。姐夫，你说的是没错
，可是我们上哪儿去找去啊？再说了，有那种条件的人，也未必能看得上咱们家小诺吧？像你这么说，哦，次的不行，好的也不行，总之谢小诺就嫁不出去了。你们一个个都问题解决了。日子过得美滋滋的，就不管小诺了。嗯，没有妈，这个大家都是抛砖引玉啊。这个关键是还要听您老说，下面我们该怎么办？好，既然是这样，我就说几句。这是我们公司今年主打的一款。预计下个月就要上线。干嘛呀？你发现不？骂死大脸了呀！看一会儿会死啊！线下活动。哎，自从我看见那大叔以后，我就觉得这个世界上没有哪个男人能比他帅。还有周边的投入。儿女，总公司希望下个月的线下活动加入周边的元素。再等等，等一下大叔说话。女性玩家，还有周边爱好收藏者，这个任务非常的紧急。因此，戴设计师，我希望你尽快出一个周边产品的方案给我。当然，我们设计部的同事会配合你的。这里是这些游戏的一些人物模型，你看一下。两天之后给我一个方案。就是就是我们这个开始履行合同了呗。就是现在，我要的参与设计周边是吧？没错。刚才我没太听懂。你有什么问题吗？你说两天以后要干嘛？上交设计方案。谢总，你知道这个社会最大的弊端在哪儿吗？你想说什么？就是有一帮自以为懂行的外行，非要充当内行来领导内行，有点绕啊。就你刚才说这些想法，我觉得非常非常幼稚。没有什么艺术创作在没有灵感的情况下，能够两天完成的。哎，小飞，我终于知道你为什么是大叔控了，阿加西，太帅了，他，真的是大叔控了。刚才利用这点时间啊，我写了一个报告，下面呢，我给大家。念一下，妈，你稍等啊，稍等，稍等。经过一下午的总结和自我反省，本人认为，对于谢小诺相亲一事，作为领导者本人，也就是王心妍，在方针路线的制定上，犯了方向性的错误。妈，我们做的也不是很好。不应该一上来就把寻找对象确定在陌生人的范围之内，而是应该最大程度利用可利用资源，从身边出发，各个击破。也就是说，从今天起，我们全家，嗯，我们全家都行动起来。刘一，啊，刘一，国庆，我们在。母亲，我们都在的。你们的人际关系网大，身边人员素质高，资源丰富。刘毅认识很多做生意的大老板，还有政府企业界的人士，而国庆这边则是文学，啊、呃，高学历、高智商的学者专家。我希望你们可以尽可能的为小诺收集其中单身人员的资料，并适时进行反馈。鉴于此，我给二人初步制定的任务指标是：一个星期内，每个人选定。三个目标也不需要什么精英，什么 VIP， 只要门当户对就行。三个啊啊，妈
。这妈，这国庆他们学校这大部分都是博士，这念出来年龄都挺大的了，尤其是他们国学系。对呀、啊，对呀、啊。只要认真选，没有选不出来的。那泱泱大学就没有一个单身汉？看你认不认真了，戴先生。我想在这个问题上，你没有摆正你的位置。我让你做的不是一件艺术品，而是一件商品。它的审美价值和你的艺术喜好好像毫无关系。你只需要完成就可以了。对不起，这种商品我设计不来。你们还是另请高明吧，戴先生。我觉得你应该有能力适应这个角色转换。你现在是跟一家大公司合作，应该懂得什么叫团队精神。你一个环节出现问题，会影响我们整个公司的运营计划吗？我现在需要的是你对实体玩具的结构把握能力和专业素养，而不是你的创意。OK？ 哦了，明白。你需要的是一个匠人。那你用我就等于杀鸡用牛刀，既然你们不需要我的设计理念，那我也没必要掺和，是不是？戴国顺，请你不要搞错，我现在是你的领导，是命令你，而不是在跟你讨价还价。哎呦，谢领导，我感觉你在生气。你是不是觉得说你是匠人贬低了你啊？那我告诉你，你就是一个匠人，干的就是匠人的活。你当过兵吗？没当过兵没关系，你现在就是兵，需要的就是服从。我不管你之前做的什么原创设计。你现在必须听我的，我是你的领导。两天之后把方案交给我，交不上来，你还有你的团队，这个月都没有薪水。那对不起，谢总，如果你这么霸气侧漏，那我就申请从这个设计团队退出去。我觉得此事啊，要做就要做的不露痕迹。你们想，小诺现在已经明确表态，不去相亲了。如果我们要是逼着他非要去相亲不可，结果怎么样呢？哎，不但婚结不成，反而把我们介绍的朋友都得罪了。我的意思哈，这个投其所好，我们从工作这个事情呢，去引诱小诺，让他主动地、自愿地、自觉地和我们介绍这个对象去相亲，这样一来，不就 OK 了吗？大家说我这个意见可行可啊？可行个那个，妈，您觉得呢？那你现在手里有什么资源呢？巧了，刚好有一个客户哎，他是这个叫叫网络视频南方的总代理，哎呦，双学位，还是个海归，今年三十八岁了。哎，前两天还跟我抱怨呢，说家里边逼着他娶妻妇，哎呀，愁得一塌糊涂。条件很好，看得上小诺吗？哎呀，妈，看得上看不上，你给见见面再说嘛。哎，那个小诺不是说他那个那个游戏要要什么上网推广吗？借此机会，我们把两个人好好的撮合撮合。撮合？怎么撮合呀？这样啊，你可以退出，如果你退出，你的团队必须都跟着你。我可以见你的领导吗？我就是你的领导，你没有权利越级汇报。啊！游戏的设计一定要有一种活泼的心态和能屈能伸的心态来完成。哎，小诺，小诺，来来来来来，刚刚好，刚刚好，刚刚搞的极品君俊梅，来品一品，品一品啊，尝尝。哎呀，怎么样
最近工作还顺利吗？嗯，还不错。嗯，刚刚收购了一家玩具公司，哦、准备建立一个设计部，嗯、然后宣传也跟着进来。好、哦、嘞，好好。姐夫，你突然问这个干嘛呀？姐夫关心一下嘛，啊？这个最近呢、啊，我有一个新客户，跟你是同行哎。是吗？哎、呃，王总。他说是最大的视频网站南方区的总经理。哦，哎，我知道这个人。嗯，他们公司发展的不错。嗯，好像占了百分之十三的市场份额。嗯，一年当中光广告这一块儿就已经超过了其他门户网站。嗯，好像还想上市呢，是吧？哟，可以呀，啊，聊天很详细嘛。那当然，这是我的工作。嗯，哎，姐夫。哎。这个王总，你跟他熟吗？啊，还可以，还可以。是这样的，其实我呢一直想跟他们公司建立一个联系。哦，我们公司的新款游戏想在他们的网站上推广广告。嗯，如果方便的话，你看能不能跟他见个面，然后……嗯，我试试吧。王总很忙的呀，我我我约着看。好吧，啊，谢谢姐夫，拜托了啊，回头我请你喝茶。哎呀，说哪里话嘛，姐夫支持小姨子的事业发展是应当应分的。再说还有妈妈讨老人家的面子呢，够意思。<笑>我大姐那有什么事儿，我帮你顶着。OK， 来来来，祝你事业成功。<笑>哎，王总啊，你的情况呢，我跟他已经讲清楚了。这个，但是有一点啊，我要给你打个招呼，我这个小姨子啊，多少有一点工作狂，哎，你要好好担待一下。哎，好的好的，哎，没问题没问题，哎，好 ，OK， 那讲定了啊，哎，好，再见再见再见。哎，老公，怎么样？搞定了，明天见面。太好了，我现在就去告诉小诺去。哎哎哎哎哎。你不要着急嘛，你明天白天再讲嘛。明天、啊，显得正式一点啊。好吧。哎，来来来，做瑜伽，来强身健体。不不不，你快来，身展运动。昨天不都做过了吗？昨天你展运动，那我先。我只能到这里了。可我怎么总觉得咱们这样做不妥呀？嗯、好像合起伙来骗小诺似的。哎，你这样讲就，不，你这样讲就不对了啊！你像王总这样的钻石王老五，那是那么容易找到的吗？我觉得啊，这个事情你就不用再操心了。哎，倒是开美容院那个事情，你考虑清楚没有？我没时间考虑啊，我这几天一直忙小诺的事来了。你看，还是要考虑清楚。老婆，来，你给我做个示范，做个示范，做个示范。来，嗯，哎，哎，你看啊，你看，还是老婆的动作比较标准啊。我跟你讲啊，这个事情你要抓紧时间考虑啊。考虑好了以后，还要跟妈讲一下。跟她讲干什么？不讲。你看这种事情还是要说清楚好吗？啊，哎哎，等一等，等一等啊。哎，好的，好的，好的，腿腿腿抬高，抬高，抬高。OK， 腿抬高。谢总，这边请。大家欢迎。这是我们 HR 部门的同事，啊，你去查看一下他们公司所有的人事资料。是。哎，来，小来接待一下。这是结构师，会对公司的整体结构进行评估。你去看一下，有什么问题回来告诉我。好。门口加门禁，指纹打卡。这是员工群，对，再来啊，坐坐坐。以后我希望这个区域能够干净整洁
，所有的办公用品必须统一配套，开辟日程工作栏，严格执行。另外，必须准时上班，进门打卡，中午午餐时间不可以超过一个小时，下午五点前不可以早退。如果请假的话，必须提前三天递交申请。无故缺席三次者，扣除一个月工资；五次者，三个月；五次以上者，公司将决定这个人的去留问题。其他的规章制度，由哈女士替我转达。现在我给大家一个小时的时间，收拾你们的东西。一个小时以后，搬家公司会来进行专业清理，没有收拾好的东西将作为垃圾全部清走。杜愣，你干嘛呀？行动，行动，快快快，搬搬搬！是啊，呃，这个是戴设计师的办公室。谢总，别过来。从开源角度来讲，这间房间不适合作为设计师，更不适合进行头脑风暴。啊，呃，您不是结构师吗？我们董事长是韩国人，在这方面比较讲究。哦，我明白了。有没有什么解决的办法？嗯，建议将这间设计室挪到西北处的房间，这间房间改做杂货间使用吧。哈女士，您觉得呢？哦、啊，我没什么问题。嗯，但是老戴吧，他这个人，他人呢？呃，他一般会晚到一点。谢总，晚点？晚到几点？这个，这个，这个不好说啊。不好说是几点、啊？中午以后。What？ 开门啊你！哎，哎，那个，你请别进来行吗？我没想进去。几点了？几点了？十点二十。十点二十，怎么了？这个时间你不应该在公司吗？不，你们公司领导还负责叫员工起床吗？少废话，我给你五分钟，五分钟之后必须出门。五分钟。我撒泡尿还三分钟啊！神经病！谁走？走走走！这人神经啊！有电梯不坐，飞走楼梯。哦，老戴有那个幽闭恐惧症，就是怕密闭空间，是，是吗？对，这种人还有他怕的事儿。吃早点呀、啊，大姐、啊。老板，给我来碗牛肉面。你这个人有没有时间观念啊？这都几点了，你还吃早点？几点了也要吃早餐呢？我早上起来不吃饭，我容易低血糖，容易晕倒。哎，这家牛肉面不错，挺好吃的，要不你俩一人来一碗？不要，你们公司以前几点上班啊？我们以前几点上班，取决于我们头天晚上工作几点结束。你们那是私人作坊，从现在开始，我们公司必须九点上班，迟到两个小时，旷工一天，旷工三天，扣除一个月工资。你现在还有十五分钟时间，十五分钟之内必须给我赶到公司。哎，不至于的，秦老板。所有的规章制度不都是为了一条吗？提高工作效率，对不对？你让我帮你设计的游戏周边，我给你完成了不就行了吗？不至于这么较真儿
，这是你的设计方案。是啊，怎么了？这跟我们公司的游戏有什么关系？怎么没关系啊？你眼神不好啊？你没发现我把你们游戏里面的人物都变可爱了吗？你看看，这个娃娃我专门为他设计了仿生装置，可以说话了。被你设计是真不懂还是假不懂？怎么了？我不要你的原创和修改，我只要你把虚拟的东西变成实体。是我明白，可是你原来那个设计、审美情绪，我实在是看不下去。干嘛呀？这公共场合收敛一下好不好？你让我把那面先吃完，行不行？拜托。别这么强势，这刚刚合作，能不能给我留下一点好印象？对不起，哎，那那你就没给我留下什么好印象？这干嘛呀？哎呀，不信了，不是要找你上我公司吗？有些东西是要补偿一下。不不，不过谢总，您的动作也对我太狠。我调整什么呀？要怎么调整啊？别动我东西，这这都是我的东西，这是我的办公室，不知道吗？这个房间风水不好，不适合做办公室。如果是领导的话，很容易决策失败。作为设计师，就更不可以了，头脑会混乱。所以现在这是杂物间。杂物间？那我在哪儿呢，谢总？我在这屋很多年了，现在我不是领导，决策跟我没关系。我是设计师不假，我思维混乱那是我的事儿。正好我设计的东西，你们也无权干涉。好不好？我哪怕疯了，你们也管不着，行了吧？行，没问题。那你跟杂物放一块儿。那行。这就是你认为的杂物吗？麻烦你都给我放回去，行不行？我跟杂物在一块儿，好不好？把所有的杂物都放这个房间。这个现在也算是杂物了吧，也放我房间。他这人就这样。还有什么杂物就往我这屋放啊！站着干嘛？搬杂物。喂，大姐夫。是吗？那太好了，没问题。行行，我马上去。啊、哦，好嘞。哈总，我要去见个客户，这里就麻烦你了。行行行，交给我啊。明天请你把修改稿交给我。慢走啊，谢谢。哎，杂物往这屋放啊，杂物间啊，闲人免进。行行行行行。行了，你一个大男人，你就不能忍口气，不能低头吗？我还不够忍气吗？我不够低头吗？你不能这样啊，你俩还得在一起工作。得缓和一下你们俩关系。我是想缓和，你看他那样，总感觉我像欠他什么似的。哎，行了行了行了，他让你修改的方案，你赶紧改了啊。哎，你有时间陪我去趟商场